Hello friends, good morning. Welcome back to Lady Bird's Spoken English Class 4. I am Abdul Karim Nooran. We have been doing three classes. I am in the name, 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 I am in the name. Now, we have been doing യൂസേജ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ആണ് ഡു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡു എന്നത് പോസിറ്റീവും സോറി ഡു എന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ബഹുവചനമാണ് പ്ലൂരലുമാണ് പ്ലൂരൽ പ്ലൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനം ഡസ് എന്നത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സിംഗുലറാണ് ഏകവചനം ഡിഡിന് ഏകവചനവും ബഹുവചനവും ഇല്ല അത് കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ ഇവരുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഡു ഡസ് ഫോമുകൾ നമ്മൾ ഡു ബഹുവചന സെൻറ്റൻസിലാണ് ഡു ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡസ് ഏകവചന സെൻറ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ I speak English. I speak English. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്പീക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡു ഉണ്ട് ഐ ഡു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഐ ഡു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാറ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു പ്ലസ് സ്പീക്ക് ആണ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു പ്ലസ് സ്പീക്ക് ഈക്വൽസ് സ്പീക്ക് ഇനി ഡസ് പ്ലസ് സ്പീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡസ് പ്ലസ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഡിഡ് പ്ലസ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് സ്പോക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വെർബിലും ഒരു ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഫോം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വെർബിലും ഉണ്ട് ഒരു ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഈ ആക്ഷൻ വെർബുകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ വെർബുകളും ഒരു ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഫോം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയാറില്ല സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു സ്പീക്ക് എന്നാണ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു കം എന്നാണ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു ഗോ എന്നാണ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു പ്ലേ എന്നാണ് എന്നാൽ കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് കം എന്നാണ് ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് ഗോ എന്നാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് പ്ലേ എന്നാണ് ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് ഈറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പാസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കമ്മിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കെയിം എന്നാണ് കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് കം എന്നാണ് ഡിഡ് കം ഈക്വൽസ് കെയിം ഡിഡ് ഗോ ഈക്വൽസ് വെൻറ്റ് ഡിഡ് പ്ലേ ഈക്വൽസ് പ്ലേഡ് ഡിഡ് ഈറ്റ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഡിഡ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരുമ്പോൾ അത് അത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വർബുകളും പറയുന്നത് ഡു കം ഡസ് കം ഡിഡ് കം ഡു ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ ബേസ് രൂപം മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ ഡു കംസ് എന്ന് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് കംസ് എന്ന് പറയില്ല ഡിഡ് കംസ് എന്നും പറയില്ല ഡു കം ഡസ് കം ഡിഡ് കം ഡു പ്ലേ ഡസ് പ്ലേ ഡിഡ് പ്ലേ ഡു ഈറ്റ് ഡസ് ഈറ്റ് ഡിഡ് ഈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാചകം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഐ ഡു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ വാചകത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഡു സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് ഐ ഡു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇനി അവനാണെങ്കിലോ ഹി ഡസ് സ്പീക്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹി ഡസ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയേണ്ട ഹി സ്പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡസ്സിന് മാറ്റി നിർത്തി സ്പീക്കിന് എസ് കൊടുത്താൽ മതി ഹി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷി ആണെങ്കിൽ ഷി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷി ഡസ് സ്പീക്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയില്ല ഷി ഡസ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയേണ്ട ഷി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്പോക്ക് ആണെങ്കിലോ ഐ സ്പോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് 
ഐ സ്പോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു ഐ സ്പോക്ക് സ്പോക്ക് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഐ ഡിഡ് സ്പീക്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ഡിഡ് സ്പീക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയില്ല ഐ സ്പോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ഡിഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയേണ്ട ഐ സ്പോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഡു ഡസ് ഡിഡ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഐ ഡിഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നും ഷി ഡസ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നും ഐ ഡു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു തർപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആ ഞാനങ്ങനെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുകതായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ചേർക്കാറുണ്ട് ഐ ഡിഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയാനാണ് അവിടെ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷി ഡസ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത്രയും എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ തർപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രയോഗത്തിൽ അവിടെ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഷി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഹി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ വി ഗോ ടു സ്കൂൾ ദ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഐ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ ഹി റീഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ ഷി റീഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ വി റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ ഫാത്തിമ റീഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ മുഹമ്മദ് റീഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡു ഫോമും ഡെസ് ഫോമും ഡിഡ് ഫോമും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡു ഡെസിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും മാർക്കറ്റിൽ പോവാറുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഹി ഗോസ് ടു മാർക്കറ്റ് എവറി ഡേ ഹി ഗോസ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഡസ് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല ഹി ഡസ് ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ഹി ഗോസ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ ആണെങ്കിലോ ഐ ഡു ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ഐ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എവറി ഡേ വി ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എവറി ഡേ ഷി ഗോസ് ടു മാർക്കറ്റ് എവറി ഡേ ദ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എവറി ഡേ ഷി പ്ലേസ് ടെന്നീസ് എവറി ഡേ അവൾ ടെന്നീസ് കളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഹി ഈറ്റ്സ് മാങ്കോസ് എവറി ഡേ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും മാങ്ങ കഴിക്കാറുണ്ട് ഹി ഈറ്റ്സ് മാങ്കോസ് ഹി ഡസ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട അതുപോലെ ഇറ്റ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ് ഇത് വേഗത്തിൽ ഓടാറുണ്ട് ഇറ്റ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് റൺ എന്ന് പറയേണ്ട ഇറ്റ് റൺസ് ഫാസ്റ്റ് It runs fast. ഇത് വേഗത്തിൽ ഓടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡു ഡെസിൻ്റെ യൂസേജ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വാചകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെല്ലാം നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡു ഡെസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആം ഈ സാർ വാസ് വേറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇവിടെ ഡു ഡെസ് ഫോമിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡു ഡെസ് ഡിഡിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറയാ പറയാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡു ഐ ഡു സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡു ഡെസ് ഡിഡിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് I do not speak English every day. എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ഡു നോട്ട് അണ്ടോ നെഗറ്റീവ് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡു ഡസ് ഡിഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാനും ഡു ഡസ് ഡിഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട് പോസിറ്റീവായി പറയാൻ നമുക്ക് ഡു ഡസ് ഡിഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ അവിടെ നമ്മൾ ഡു ഡസ് ഡിഡ
ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ ഇനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷി ഡസ് ഇൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ ഷി ഡസ് നോട്ട് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഷി ഡസ് ഇൻ എന്ന് ഷി ഡസ് ഇൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ ഷി ഡസ് ഇൻ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് എവറി ഡേ ഷി ഡസ് ഇൻ വിസിറ്റ് ഹിസ് അങ്കിൾ എവറി ഡേ ഷി ഡസ് ഇൻ ഈറ്റ് ഫുഡ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും അവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഷി ഡസ് ഇൻ ഈറ്റ് ഫുഡ് എവറി ഡേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഡു ഡെസിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കി നെഗറ്റീവ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാചകത്തിന് ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് എന്നോ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥം പറയുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് എന്നുമാണ് പറയാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ കളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കളിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോകാറുണ്ട് എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോകാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡു ഡസ് ഡിഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ടും നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഡു നോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ ഗോ ടു സ്കൂൾ ഡു നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡോൺ ഡസ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡസിൻ്റ് ഡിഡ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഡിഡിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഡു ഡസ് ആണ് ഡു ഡസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് രൂപവും നെഗറ്റീവ് രൂപവുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഐ ഡോൺ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഷി റൺസ് ഫാസ്റ്റ് ഷി ഡസിൻ റൺ ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പോസിറ്റീവ് വാചകങ്ങളും നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളും ഡു ഡെസ് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് വാചകങ്ങളും നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുക അവ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇയർ നൗ ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സി യു ഗുഡ് നൈറ്റ്